హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద మై ఛానల్ నిల్మ స్మార్ట్ తెలుగు ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారని ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన రెసిపీ ఏంటంటే పొటాటో ఫింగర్స్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద మనకి తినడానికి ఎంతో ఇష్టమైన రెసిపీ ఇది ఇది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇలా ఒక బౌల్తో మీడియం సైజు పొటాటాలని క్లీన్గా పైన తొక్క అంతా తీసుకొని వాష్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పొటాటాని తీసుకొని ఇలా మిడిల్లో కట్ చేసుకోండి ఈ తర్వాత సైడ్స్ మొత్తం కట్ చేసుకున్నాక ఇలాగా అప్పుడు మళ్ళీ వాటిని కొంచెం కొంచెంగా ఇలా సన్న సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఫింగర్స్ టైప్లో ఇలా సన్నగా రావాలి ఫ్రెండ్స్ మనం పొటాటా మొత్తం ఇలా సన్నగా ఫింగర్స్లో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా నేను మొత్తాన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఏంటంటే మనకి ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే అంత బాగా వేగుతాయి ఇప్పుడు ఈ పొటాటా ఫింగర్స్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకోవాల చూడండి కలర్ ఎలా షేడ్ అవుతుందో వాష్ చేసు అలా టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకొని నీట్గా ఒక సైడ్కి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పొటాటాస్ మొత్తాన్ని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక పలుచుగా ఉన్న కాటన్ క్లాత్ని వేసుకొని పైన పొటాటా మొత్తం వేసుకోవాలి ఇలా కాటన్ క్లాత్ పైన పొటాటా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత వీటిని హ్యాండ్స్ తోటి ఈవెన్గా మొత్తం పలుచుగా పరుచుకోండి ఇలా మనం ఏంటంటే చాలా పలుచగా వేసుకోవడం వల్ల పొటాటం ఒకదాని పక్కన ఒకటి అంటుకుపోకుండా మనకి లూజ్ లూజ్గా ఉంటాయి తొందరగా కూడా ఆరుతుంది వాటర్ అంతా మొత్తం పోతుంది ఈ వైట్ క్లాత్ చూడండి వాటర్ అంతా పీల్చుకునేసరికి మనకి ఎంత లైట్ కనిపిస్తుందో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొంచెం సేపు ఆరిన తర్వాత ఇలా క్లాత్ని టూ సైడ్స్ ఇలా పెట్టేసి మనం క్లాత్ మొత్తానికి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నట్టయితే లోపల ఉన్న వాటర్ అంతా పూర్తిగా పోయి మనకి ఈ ఫింగర్స్ అనేవి చాలా పొడి పొడిగా రెడీ అవుతాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది మనకి ఇప్పుడు చూడండి బ్రష్ చేసి చూస్తున్నాను నేను ఇలాగా ఇరిగిపోకుండా మనకి ఉంచితే ఇలా ఉంగినట్టు కనిపిస్తుంది చూసారా ఇలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆరుపని ఫింగర్స్ని అక్క ఆ క్లాత్లోని తీసుకొని ఇలా ఒక బౌల్లోకి సపరేట్ చేసుకోండి మనకి చాలా పొడి పొడిగా ఉన్నాయి చూడండి ఇలా ఆరబెడితేనే బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా పొటాటా మొత్తం మనం బౌల్లోకి సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత టూ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లవర్ తీసుకోండి ఇందులోకి టూ స్పూన్స్ రైస్ పౌడర్ వరిపిండి అంటాం కదా వరిపిండి తీసుకోండి దీంతోపాటు మనము కొంచెం ధనియాల పౌడరు కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోండి మసాలా పౌడర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అనేది టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఏ టేస్ట్ అయితే ఎంత సరిపోద్దో చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా స్పూన్ తోటి ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసుకోండి మనకి స్పూన్తో అది మిక్స్ చేసుకోవడం కన్నా హ్యాండ్తో మిక్స్ చేసుకుంటే నీట్గా మిక్స్ అవుద్ది వాటర్ అది యాడ్ చేసుకోకుండా ఇలానే మిక్స్ చేసుకోండి కొంచెం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను నాకు కొంచెం పసుపు తక్కువ అనిపించింది అందుకే ఇంకొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ అది యాడ్ చేసుకోకుండా మనకి ఇలా పొడి పొడిగా ఉండేలాగే మొత్తం ఈ కార్న్ ఫ్లవర్ వరిపిండి మొత్తం మిక్స్ చేసి ండి ఇలా మనకి పొడి పొడిగా ఉంటేనే మనము ఏంటంటే ఫ్రై చేసేటప్పుడు క్రిస్పీగా వస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేసుకొని ఇలాగ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఈ పొటాటో ఫింగర్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకోండి మనకి హీట్గా ఉన్నప్పుడే బాగా వేగుతాయి వేయగానే చూడండి ఆయిల్ ఎలా పొంగుతుందో ఇలా హీట్గా ఉంటేనే మనకి క్రిస్పీగా రెడీ అవుతాయి ఫ్లేమ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి బాగా నీట్గా ఇకపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి పేపర్ వేసుకొని ఇలా తీసుకోండి మనం ఇక్కడ పేపర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఆయిల్ మొత్తం పేపర్ పీల్చుకొని మనకి ఈ పొటాటోస్ ఫింగర్స్ చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఆయిల్ అంతా పోయే వరకు పేపర్లో ఉంచుకొని ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి సపరేట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒకటి విరుస్తున్నాను చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మనకి క్రిస్పీనెస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం వరిపిండి యాడ్ చేయడం వల్ల ఎంత క్రిస్పీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ పొటాటాలోని వాటర్ అంతా పోయే వరకు మనం మొత్తం ఆరుపెట్టుకోవాలి అలా ఆరబెట్టుకోవడం వల్ల మనకి క్రిస్పీనెస్ కూడా వస్తుంది మొత్తం అన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఇలా ఇలా చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది లాస్ట్లో ఒక రెండు మూడు కరివేపాకు రెమ్మలు అదే ఆయిల్లోని వేపేసుకొని ఇలా పైన వేసుకొని వీటితో పాటు మిక్స్ చేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంతే రెడీ
सब्सक्रैब् चयन मर्चिपवुद्दी फ्रेंड्स पक्ने बेल्ईका क्लीं अला प्रति वीडियो मे वरकू नोटिफिकेसन वस्तु